நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஎஃப் அக்கௌண்டில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஎஃப் அக்கௌண்ட் தான் இருக்கும் ஒரு யூஏஎன் அக்கௌண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஈஸியாகவே அவங்களோட அந்த பிஎஃப் அமௌண்ட்டை ஆன்லைனில் கிளைம் பண்ணிடலாம் இப்போ அவங்க கம்பெனியோட ரிலீவ் ஆனதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸை வந்துட்டு அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணதும் அவங்க டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து அப்டேட் பண்ணதும் அவங்க வந்து ஆன்லைனில் கிளைம் பண்ணிடலாம் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து ஈஸி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு யூஏஎன் வச்சுருப்பாங்க யூஏஎனில் வந்து ஒரு ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னென்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் வந்துட்டு இப்போ ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் இல்லை மூணு கம்பெனியில் கூட ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு யூஏஎன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டு யூஏஎன் நம்பர் அதாவது ரெண்டு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் யூஏஎன் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கம்பெனியில் ஃபஸ்ட் கம்பெனியில் கொடுத்த யூஏஎனாக இருக்கும் இது செகண்ட் கம்பெனியில் கொடுத்த யூஏஎனாக இருக்கும் இத மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு மூணாவது கம்பெனியில் வந்து மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் நீங்கள் வந்துட்டு தனித்தனியாகவே ஈஸியாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த யூஏஎனை லாகின் பண்ணி இந்த அமௌண்ட்டை தனியாக நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கம்பெனியோட யூஏஎனும் தனியாக தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது இந்த கம்பெனியோட யூஏஎனை என்ட்ரு பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியில் எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு கிளைம் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களோட ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு எல்லாமே வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ஆன்லைனில் நீங்கள் தனியாகவும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அனதர் ஒன் மெத்தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்டுக்கு இந்த செகண்ட் இருக்கிற கம்பெனியோட அமௌண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரே கம்பெனிலையும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக கிளைம் பண்ணி ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான மெத்தடு தான் நெக்ஸ்ட்டு இதை விட ஒரு ப்ராப்ளமான மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சிங்கிள் யூஏஎன் ஒரு யூஏஎன் நம்பர் தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு ரெண்டு கம்பெனி இல்லை மூணு கம்பெனி இல்லை அதுக்கு மேலே நாலு அஞ்சு கம்பெனியில் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் பட் உங்களோட யூஏஎன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே யூஏஎன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இருக்காது ஒரே யூஏஎன் அக்கௌண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் மூணு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு நான் வந்து கிளைம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட யூஏஎன் நம்பர் மட்டும்தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அந்த கம்பெனியில் உள்ள மெம்பர் ஐடி மட்டும் தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அப்போ நான் அதை வந்து கிளைம் பண்ணியாச்சு இப்போ என்னோட செகண்ட் கம்பெனியில் உள்ள அமௌண்ட்டை வந்துட்டு நான் கிளைம் பண்ண முடியலை இப்படி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது அந்த கம்பெனியோட யூஏஎன் நம்பர் அல்லது மெம்பர் ஐடி நம்பரை வந்து செலக்ட் பண்ண முடியலை அதை எப்படி நான் செலக்ட் பண்ணுறது அதை செலக்ட் பண்ணிட்டேனா நான் கிளைம் பண்ணிடுவேன் எனக்கு கிளைம் பண்ண தெரியும் பட்டு அந்த ஐடியை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ட்ரிக் சொல்லுங்கள் அப்படி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான ஒரு அதாவது ஒரு யூஏஎனில் வந்துட்டு ஒரு மூணு கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம கிளைம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட யூஏஎனை லாகின் பண்ணீங்கன்னா அது எந்த கம்பெனி யூஏஎனில் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆயிருக்கும் அந்த கம்பெனியோட இதை மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் வேறு கம்பெனியில் உள்ள ஒரு அமௌண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு அந்த மெம்பர் ஐடியை நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாறாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மூணு கம்பெனி அதாவது ஃபஸ்ட் கம்பெனி செகண்ட் கம்பெனி தேர்ட் கம்பெனி இப்போ வந்து உங்களுக்கு தேர்ட் கம்பெனியில் உள்ள யூஏஎன் மட்டும் தான் லாகின் ஆகிருக்கு அப்படின்னா மற்ற ரெண்டு கம்பெனியில் உள்ள அமௌண்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இப்போ நான் அதை உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நான் வந்துட்டு டெமோ காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இபிஎஃப்ஓ அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அதிலே பிஎஃப் அக்கௌண்டோட வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இதுதான் அந்த வெப்சைட் பார்த்துக்கோங்க இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய்க்கோங்க போயிட்டு உங்களோட யூஏஎன் நம்பரை வந்துட்டு நீங்கள்
இப்போ பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் எத்தனை கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது அத்தனை கம்பெனியோட மெம்பர் ஐடி நம்பர் வந்து இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஏஎன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் மெம்பர் ஐடி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக போய்கிட்டே இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு மெம்பர் ஐடி மட்டும் மாறும் பட் ஒரே யூஏஎனுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு இது எல்லாமே அடங்கிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கம்பெனி அதாவது ஐஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதோட மெம்பர் ஐடி இது வந்து செகண்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணதோட மெம்பர் ஐடி இது தேர்டு கம்பெனி இது மூணுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் எண்டு வந்து எனக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் நான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த யூஏஎனில் நான் லாகின் ஆகிருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு மார்க் கால் பண்ணிக்கோங்க மார்க் கால் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க இதில் போய்ட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு ஒரு பேஜில் வந்துட்டு இதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு ஆன்லைன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனில் போய்ட்டு இப்போ உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி தர போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன் மெம்பர் ஒன் இபிஎஃப்ஓ அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் இதில் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா இது தான் என்னோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட் நான் வந்து எந்த அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு போட்டு இதில் ஒரு சம் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இது எந்த கம்பெனியோட நம்பர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் நான் உங்களை ஆல்ரெடி காப்பி பண்ண சொன்னேன் இப்போ வந்து நம்ம காப்பி பண்ண இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் செவன் ஒன் அப்படின்னு ஒரு மெம்பர் ஐடி இருக்குது பாருங்க இந்த கம்பெனியோட யூஏஎன்னை தான் வந்து நம்ம லாகின் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனியில் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த கம்பெனியோட ஐடி தான் நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டாக ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் செவன் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த பிஎஃப் அக்கௌண்ட் நம்பரை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபைவ் செவன் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போது அந்த யூஏஎன் தான் உங்களுக்கு அந்த மெம்பர் ஐடி தான் இப்போ நம்மளுக்கு லாகின் ஆகிருக்குது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஐடியில் உள்ள அமௌண்ட்டை நான் ஆல்ரெடி கிளைம் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் எனக்கு வந்து அந்த ஐடி நம்பர் வந்து மாறாது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஃபைவ் செவன் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளைமில் போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ கிளைம் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் கேட்ட கொஸ்டினே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் மெம்பர் ஐடியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே ஃபைவ் செவன் ஒன் தான் இருக்கும் இது தான் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷனே இருக்காது நான் மூணு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு ஒரு கம்பெனியோட மெம்பர் ஐடி மட்டும்தான் இதில் டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ நான் இந்த அமௌண்ட் ஆல்ரெடி கிளைம் பண்ணியாச்சு இதில் எனக்கு பேலன்ஸே கிடையாது செகண்ட் கம்பெனி தேர்ட் கம்பெனிலேயும் நான் கிளைம் பண்ணலை பட் எனக்கு இதில் சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இல்லை இது மாதிரியான பிரச்சனைக்கு தான் இந்த ப்ரா இந்த சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒன் மெம்பர் ஒன் பிஎஃப் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் செவன் ஒன் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டை தான் நம்ம வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபைவ் செவன் ஒன் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட் போக மீதி இருக்கிற ரெண்டு அக்கௌண்டையும் தான் இந்த ஃபைவ் செவன் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு கொடுத்தாலே இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் உங்களோட எந்த யூஏஎனில் உள்ள இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண விரும்பி நீங்கள் வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணுறீங்களோ அந்த அமௌண்ட் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காட்டுறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அக்கௌண்ட் தான் லாகின் ஆகிருக்கு இந்த அக்கௌண்ட்டில் உள்ள அமௌண்ட்டை வந்து எடுத்தாச்சு மீதி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டில் உள்ள அமௌண்ட்டையும் தான் நான் வந்து இன்னும் எடுக்காமல் இருக்கிறேன் இதை வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெ
பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கெட் டீட்டெயில் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ உங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி நான் வந்துட்டு கேட் டீட்டெயில் கொடுத்ததும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லோட் ஆகி உங்களுடைய டீட்டெயில் வந்து கீழே ஓப்பன் ஆயிடும் இப்போ அப்படியே கீழே வந்துடுங்க கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட டீட்டெயில் வந்து இதில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட நேம் இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களோட மெம்பர் ஐடி இது நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ண மெம்பர் ஐடி அதையும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது இந்த மெம்பர் ஐடியை தான் இப்போ நான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு அந்த கம்பெனியோட நேம் இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஜாயினிங் டேட்டு எக்ஸ் சீட்டிங் டேட்டு டேட் ஆஃப் பர்த்து எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்படி கீழே வந்துடுங்க கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓடிபி வில் பி சென்ட் யூஏஎன் ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கெட் ஓடிபி அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேஜ் வந்து லோட் ஆகும் இப்போ உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வந்து சென்ட் ஆகிருக்கும் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கான ரிக்வஸ்ட் வந்து உங்களோட அந்த பிஎஃப் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து போயிடும் அதாவது இந்த பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க பட் இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக சொல்லவே முடியாது மினிமம் ஃபிஃப்டீன் டேஸாக தான் ஆகும் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் டு ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் அதாவது ஒன் மந்த்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன பிறகு உங்களோட பேலன்ஸை செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரே அக்கௌண்ட்டில் மொத்த அமௌண்ட்டும் காட்டணும் அப்படி காட்டிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அப்போ பேலன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து நான் என்னோட யூ என்னோட ஓடிபி நம்பரை வந்து இதில் நான் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட ஓடிபி வந்து என்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஒரு ஃபோர் டிஜிட் ஓடிபி தான் வந்தது ஸோ அதை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சு அதை வந்து பார்த்திங்க அவங்களுக்கு இதிலேயே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க ஸ்டேட்டஸ் கேன் பி ட்ராக்டு அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து பாருங்கள் அந்த கம்பெனியோட யூ அந்த கம்பெனியோட யூஏ நம்பர் வந்து உங்களுக்கு இதில் டிஸ்பிளே ஆகுது இது தான் அந்த மெம்பர் ஐடி கடைசியில் ஒன் ஃபோர் த்ரீங்கிறத தான் நான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன் ப்ரெசன்ட் கம்பெனி அதாவது இது தான் ப்ரெசன்ட் கம்பெனி அதாவது ஃபைனலாக உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக எந்த கம்பெனி இருக்கோ அது வந்து ப்ரெசன்ட் கம்பெனி அப்போது இந்த கம்பெனியில் உள்ள அமௌண்ட்டை இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த அமௌண்ட்டை வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் அதாவது பாஸ்புக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் மினிமம் ஒரு டென் டேஸ்க்கு அப்புறமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு விதமான ஐடி வந்து காட்டும் அதில் வந்து நீங்கள் இப்போ நான் எந்த கம்பெனிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ப்ரெசன்ட் கம்பெனி அதாவது ஃபைவ் செவன் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஐடியை வந்து சூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதில் வந்து எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்படி செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதில் வந்து இப்போ ஜீரோ பேலன்ஸில் இருக்கும் இப்போ நான் மூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த அமௌண்ட் வந்து அங்கே மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஸோ அப்போ நம்மளோட அமௌண்ட் வந்து ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் இதை வச்சு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கம்பெனியை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ ரெண்டாவது கம்பெனியாக வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படி பார்ப்போம் மறுபடியும் அதே ஆன்லைன் சர்வீஸ் போய்க்கோங்க ஒன் மெம்பர் ஒன் இபிஎஃப்ஓ அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்ட் கம்பெனி வந்து செவன் ஃபைவ் செவன் ஒன் இதுதான் நம்மளோட ப்ரெசன்ட் கம்பெனி இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியில் உள்ள அமௌண்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தந்துட்டேன் இப்போ செகண்ட் கம்பெனியும் அதே மாதிரி நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஒன்றும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து ப்ரெசன்ட் ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்ச
கொடுத்துருங்க இப்போ பேஜ் வந்து லோட் ஆகும் இப்போ உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி சென்ட் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஓடிபி சென்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துருச்சு ஸோ ஓகே பண்ணிடுங்க இப்போ அந்த ஓடிபி நம்பரை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ஓடிபி நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இப்போ சப்மிட் கொடுக்குறேன் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து எத்தனை கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் வேறு வேறு யூஏஎன் வச்சுருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரே யூஏஎனுக்குள்ளே உங்கள் ஒரே யூஏனில் நீங்கள் ஒரே யூஏனில் வேறு வேறு கம்பெனி ஒரு நாலு கம்பெனி ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை மூணு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இந்த மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மினிமம் ஒரு கம்பெனியில் வந்து த்ரீ மந்த்துக்கு மேலே வேலை செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அதை தனியாக கிளைம் பண்ணி எடுக்க முடியும் நீங்கள் த்ரீ மந்த்து த்ரீ மந்த்துக்கு கீழே இன்னும் ஒரு சில கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்துக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலே நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது அதாவது இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற ஏதாவது ஒரு கம்பெனி அக்கௌண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படி தான் வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னாலும் நீங்கள் இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்ததுமே உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது அதாவது உங்களோட டீட்டெயில் வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில் வந்து இதில் ஓப்பன் ஆகுது உங்களோட மெம்பர் ஐடி அதாவது இதில் பார்த்துக்கோங்க நைன் ஜீரோ ஃபைவ்ங்கிறது ப்ரீவியஸ் கம்பெனி ப்ரெசன்ட் கம்பெனிங்கிறது ஃபைவ் செவன் ஒன் அந்த கம்பெனியிலேருந்து இந்த கம்பெனிக்கு நான் அமௌண்ட்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கான ரிக்வஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் இதை நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும்னா இதே அதே ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு கம்பெனியோட அமௌண்ட்டையும் ஒரே கம்பெனிக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கான ரிக்வஸ்ட் வந்து ஆன்லைனில் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த அமௌண்ட் எப்போ மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகுது நீங்கள் வெயிட் அண்ட் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் ஆன்லைனில் உங்களோட அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ணாலும் சரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் சரி மினிமம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கிளைம் ஆகாது ஏதாவது ஒரு சிலருக்கு வேணால் அந்த மாதிரி ஒரு செவன் டேஸ் எயிட் டேஸ்க்குள்ளே வந்து அந்த மாதிரி ஆகுது பட் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு மேலே தான் வந்து உங்களுக்கு கிளைம் ஆகும் இந்த அமௌண்ட்டை வந்து மொத்தமாக நீங்கள் ஒரே அக்கௌண்ட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதும் நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் போயிட்டு அதே பிஎஃப் இந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்துடுங்க இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு இ பாஸ்புக் அப்படின்ருக்கிற இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து வேறு வேறு மெம்பர் ஐடி இருக்கும் அந்த மெம்பர் ஐடியில் நீங்கள் வந்து ப்ரெசன்ட் கம்பெனியோட ஐடி நம்பர் அதாவது ப்ரெசன்ட் கம்பெனியோட ஐடி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபைவ் செவன் ஒன் இந்த ஐடியை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட பேலன்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜீரோவில் இருக்கும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி கிளைம் பண்ணதுனால இந்த அக்கௌண்ட்டு ஜீரோவில் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு கம்பெனியாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு கம்பெனி அமௌண்ட்டும் அதில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து இதில் ஆட் ஆயிரும் அப்படி ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் கிளைம் கிளைம் த நைன்டீனையும் டென்னும் கொடுத்து நீங்கள் உங்களோட அமௌண்ட்டு மொத்தத்தையும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மொத்த அமௌண்ட்டும் உங்களுக்கு கிளைம் ஆகி வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருந்தாங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வேறு என்ன டவுட் இருந்தாலும் அதை வந்து கேளுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவாக மேக் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக மேக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங்